ஹலோ மைடியர்ஸ் இது உங்களுக்கான சேனல் ஈஸியாக படிக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம டுவெல்த் மேக்ஸில் சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸில் இருக்கிற ஒன் வேர்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோட என்டிங்கில் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்பேன் அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் பாசிங் த்ரூ ஒன் கமா ஃபைவ் அண்ட் ஃபோர் கமா ஒன் டச்சிங் ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் கமா ஃபைவ் ஒரு பாயிண்ட்டு ஃபோர் கமா ஒன் ஒரு பாயிண்ட் ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஆன்சராக நமக்கு ரெண்டு ஆன்சராக தான் வரணும் ஸோ இது மட்டும் தான் ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபார்ட்டி பை நைன் ரெண்டு ஆன்சராக வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஆன்சராக நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் கொஸ்டின் த எசென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் த ஹைப்பர் போலா ஹூஸ் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் இஸ் எயிட் அண்ட் கான்ஜிகேட் ஆக்சஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஹாஃப்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹாஃப்னாலே டூ இல்லைங்களா ஸோ டூ இருக்கிற ஆன்சர் இது தான் ஸோ டூ பை ரூட் த்ரீன்ற ஆன்சரை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதையும் டூ இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஹாஃப் அப்படின்னு ஹாஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹைப்பர் போலான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹைப்பர் போலானா மேலே ஹை மேலே அப்படின்றது ஸோ ஹாஃப் வந்து மேலே வரணும் அப்போ டூ வந்து ஆன்சர் மேலே வர மாதிரி இருக்கா ஆன்சர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் டூ பை ரூட் த்ரீ தேர்ட் கொஸ்டின் த சர்க்கிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு த லைன் அட் டிஸ்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இஸ் இந்த சர்க்கிள்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிராஃபில் நம்ம சர்க்கிள் போட்டால் எப்படி போடுவோம் சர்க்கிள் வந்து இப்படி தான் போடுவோம் இல்லைங்களா எப்போயுமே சர்க்கிள் போடும்போது இது மாதிரி தான் போடுவோம் ஸோ மைனஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த சைட் மைனஸாக ஸோ மைனஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ளஸ் சைடில் போடுறது தான் சர்க்கிள் ஸோ சர்க்கிள்னு கேட்டுறதால எப்படி போடுவோம் மைனஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி போடுறதுனால ஸோ ஆன்சர் மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் வரைக்கும் வரணும் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ வேறு எந்த ஆப்ஷன் அந் வேறு எந்த ஆப்ஷனும் அந்த மாதிரி கிடையாது ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் த லென்த் ஆஃப் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் விச் டச்சஸ் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அட் த பாயிண்ட் ஒன் கமா ஜீரோ இந்த ஒன் கமா ஜீரோக்கு இருக்கிற கமா எடுத்துருங்க டென்னு வரும் ஸோ டென்னு இருக்கிற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் டென் பை த்ரீ தான் ஆன்சர் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் த்ரீ ஸ்கொயர்ன்ற மாதிரி வச்சுக்கிட்டோன்னா ஆன்சர் நைன் ஸோ பி வந்து நம்பர் எதுவுமே கொடுக்கலன்றதுனால ஒன் ஸோ ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் நைன் ப்ளஸ் ஒன் ஆன்சர் வந்து நமக்கு டென்னுன்ற ஆன்சர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை த்ரீ ஸ்கொயர் ஆக்கிக்கலாம் எதுவுமே இல்லைன்றால ஒன் ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் நமக்கு டென் ஆன்சர் வரும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் இன்ஸ்கிரைப்ட் இன் அ ஸ்கொயர் ஃபார்ம்டு பை த லைன்ஸ் அண்ட் ரெண்டு லைன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் நம்பர் வந்து எயிட்டில் இருக்குது எயிட் வந்து நமக்கு ஃபோர் டேபிளில் வரும் இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் ஒன் ஒன்னால் டிவைட் ஆகும் அப்புறம் ஃபோர்டீன் பார்த்தீங்கன்னா செவன் டேபிளில் டிவைட் ஆகும் ஸோ ஆன்சர் இது ஃபோர் இது செவன் ஸோ ஆன்சர் ஃபோர் கமா செவன் செவன் கொஸ்டின் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் த நார்மல் டு த சர்க்கிள் விச் இஸ் பேரல் டு த லைன் நார்மல்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நார்மலாக இருக்கிற ஆன்சர் அப்படியே எழுத வேண்டியது தான் பேரலல் பேரலல்னால் என்ன ஒரே மாதிரி இன்னொன்று இருக்கணும் இதுதான் பேரல் இல்லை ஏன்னா நார்மல் லைன் எழுத சொல்லியிருக்காங்க டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் வை இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ அப்படியே எழுதிக்கலாம் பட் இங்கே பாருங்கள் டூ ஃபோரும் நார்மலாக இருக்கா ஒரே மாதிரி இருக்குது பேரலாக இருக்கலாம் பார்த்துக்க போகிறோம் ரெண்டுமே டூ டேபிளில் வரும் ஸோ டிவைடட் பை டூ டிவைடட் பை டூன்னு போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீன்ற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நார்மல் பேரலல் பேரலல்னால் ஒரே மாதிரி ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஒரே மாதிரி டூ டேபிளில் கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் பி எக்ஸ் கமா ஒய் பி எனி பாயிண்ட் ஆன் வித் ஃபோக்கை ஸோ இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக டிவைட் பண்ணுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா டென் டேபிளில் தான் ஈஸியாக டிவைட் பண்ண முடியும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹண்ட்ரட் டென்ஸ் ஹண்ட்ரடில் வரும் அதனால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னா டென் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நைன்த் கொஸ்டின் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் சிக்ஸ் கமா டூ டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் நமக்கு டூ அப்படின்ற வர மாதிரி பாருங்கள் வேறு எந்த ஆன்சரும் டூன் வரல டூ ரூட் ஃபைவ் தான் நமக்கான ஆன்சர் த ஏரியா ஆஃப் குவாட்ரல் ஏற்றல் ஃபார்ம்டு வித் ஃபோக்கை ஆஃப் த ஹைப்பர் போலாஸ் ஹைப்பர் போலான என்னன்னு சொன்னால் மேலேன்னு சொன்னேன் ஸோ மேலே எல்லாமே நமக்கு பாசிட்டிவில் இ
எசென்ட்ரிட்டி எசென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் த எலிப்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு எலிப்ஸ் இ ஒன் கொடுத்துருக்காங்க எலிப்ஸ் இ டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு எலிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இ ஒன் இ டூ ஒன் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் ஒன் டூ என்ற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஷார்ட்கட்டாக கொடுத்துருக்கேன் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இங்கே ஒன் இ ஒன் இது இ டூன்றதுனால ஒன் பை டூ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஞ்சன்ஸ் ஆர் ட்ரான் டு த ஹைப்பர் போலா பேரலல் டு த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் கான்டென்ட் ஆஃப் டேஞ்சன்ஸ் ஆன் த ஹைப்பர் போலா அஸ் நைன் டூ பை ரூட் டூ ஒன் பை ரூட் டூ ஸோ இதுக்கான ஆன்சருமே ஹைப்பர் போலா ஹைப்பர் போலானா என்ன சொன்னால் ஹைட் மேல் அப்போ எல்லாமே நமக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கணும்னு சொன்னேன் ஸோ ஏதோ ஒரு ஆன்சர் வந்து நமக்கு நெகட்டிவாக இருக்குது இந்த ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் தான் நமக்கு பாசிட்டிவாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு சைடுமே ப்ளஸில் இருக்கிற ஆப்ஷன் இது ஒன்று தான் ஸோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் பாசிங் த ஃபோக்கை ஆஃப் த எலிப்ஸ் ஃபோக்கைன்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபோக்கை என்னென்னா ஃபோக்கஸ் ஸோ ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா படிப்படியாக முன்னேறலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நமக்கு ஆர்டராக சிக்ஸு சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் செவன் அப்படின்னு சொல்லி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த ஆன்சரை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயும் சிக்ஸ் செவன் இருக்கானா இது மைனஸ் ப்ளஸில் இருக்கு இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக முன்னேற போகிறோம் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து அப்படி அடுத்தது என்ன ஆகும்னா மைனஸ் செவன் ஆகும் சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் லெட் சி பி த சர்க்கிள் வித் சென்டர் அட் ஒன் கமா ஒன் அண்ட் ரேடியஸ் ஒன் இஃப் டி இஸ் த சர்க்கிள் சென்டர் அட் ஜீரோ கமா ஒய் பாசிங் த ஆரிஜின் அண்ட் டச்சிங் த சர்க்கிள் சி எக்ஸ்டர்னலி எக்ஸ்டர்னலி எக்ஸ்டர்னால் என்ன வெளியே ஸோ நமக்கு எப்போ நமக்கு இப்போ ஸ்கூல் டுவெல்த் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனால எக்ஸ்டர்னலி வெளியே எப்போ நம்ம போவோம்னா ஃபோர் ஓ கிளாக் தான் நம்ம வெளியே போவோம் ஸோ பெல் அடித்து ஃபோர் ஓ கிளாக் தான் நம்ம ஸ்கூல்லேருந்தே வெளியே போவோம் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்டர்னலினா வெளியே ஸோ அவுட் எப்போ நம்ம வெளியே போவோம் ஒன் பை ஃபோர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கன்சிடர் அண்ட் எலிப்ஸ் ஹூ சென்டர் இஸ் ஆஃப் த ஆரிஜின் அண்ட் இட்ஸ் மேஜன் ஆக்சஸ் இஸ் அலாங் ஒய் எக்ஸ் ஆக்சஸ் இஃப் இட்ஸ் எசென்ட்ரிசிட்டி இஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் அண்ட் த ஃபோக்கஸ் இஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்பர் மட்டும் இங்கே எழுதிக்கோம் த்ரீ பை ஃபைவ் சிக்ஸ் இதில் எடுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா எயிட் இது சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் நியரஸ்ட் நம்பர் வந்து ஃபார்ட்டி தான் ஸோ இந்த ஆன்சரை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இதை சொல்லிட்டேன் திரும்ப உங்களுக்கு ஆன்சர் பார்த்தானே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் இதில் எடுத்து ஆட் பண்ணால் எயிட் எயிட் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட்டோட நியரஸ்ட் நம்பர் ஃபார்ட்டின்ற ஆப்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏரியா ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் கிரேட்டஸ்ட்னா ரொம்ப பெருசு இல்லைங்களா ஸோ இது எதில் இந்த ஆப்ஷன் எது ரொம்ப பெரிய நம்பரு டூன்றது நம்ம இது எல்லாமே ஒனில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டூ ஏபி தான் கிரேட்டஸ்ட் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் எலிப்ஸ் ஹாஸ் ஓபி ஓபி ஓபினா நம்ம ஓபி அடித்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகிடும் நம்ம ரொம்ப ஹாஃப் ஆகிடுவோம் ஹாஃப் பாதி ஆகிடுவோமா ஸோ அதனால் ஓபி அடிக்காமல் கரெக்டாக படித்தா மட்டும்தான் நமக்கு நல்ல மார்க் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா பாதி மார்க் கூட கிடைக்காது ஓபி அடித்தோம்னா பாதி ஒன் பை டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதோட ரூட் சேர்த்துக்கோங்க ஒன் பை ரூட் டூ தான் ரைட்டான ஆன்சர் ஓபி அடித்தோம்னா ஒன் பை டூ ஹாஃப் ஆகிடுவோம் அதுலேருந்து ஒரு ரூட் ஸோ ஒன் பை ரூட் டூ த எசென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் த எலிப்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஸ்கொயர் பை நயனு ஒய் ஸ்கொயர்னா இங்கே ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன்னோட ஸ்கொயர் ரூட் ஒன்று தான் நயனோட ஸ்கொயர் ரூட் த்ரீ ஸோ ஒன் பை த்ரீ தான் இதுக்கான ஆன்சர் இது எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ஒய் ஸ்கொயர் பை நயனை த்ரீ ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாமா ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா நம்பர் ஒன் பை த்ரீ தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் த டூ டேஞ்சன்ஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் ஏ பாயிண்ட் பி டு த பேரபோலா ட்ரைட் ஆங்கிள் தென் த லோட்டஸ் ஆஃப் பீஸ் லோக்கஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த லோக்கஸ் நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னா லோட்டஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லோட்டஸ் ஃப்ளவர் எங்கே இருக்கணும் ரொம்ப ஆழமான இடத்துல தான் இருக்குமா ஸோ அதை நீங்கள் எடுக்க போனீங்கன்னா நமக்கு லைஃபே மைனஸ் ஆகிடும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் லோக்கஸை லோட்டஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா ஆப்ஷன் தான் ரைட்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த சர்க்கிள் பாசிங் த்ரூ ஒன் கமா மைனஸ் டூ அண்ட் டச்சிங் த ஆக்சஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸை மட்டும் அப்போ சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒய் ஆக்சஸில் இருக்க மைனஸ் டூ இது எக்ஸ் இது ஒய்யா ஸோ மைனஸ் டூ நமக்கு அப்படியே இருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சஸ்னு கொடுத்துருக்கறதுனால எக்ஸில் இருக்க வேல்யூ மட்டும் மாற்றிக்கலாம் ஒயில் மைனஸ் டூவே தான் எங்கே இருக்க பாருங்கள்
எதுவுமே இல்லாமல் நெகட்டிவ்லாம் இல்லாமல் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களால ஹைப்பர் போலாவை டச் பண்ண முடியும் அதாவது ஹை வாழ்க்கையில் ஹைட்டான ஒரு இடத்த டச் பண்ண முடியும் ஸோ ரூட் ஜீரோலேருந்து நம்ம வரணும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஜீரோ இஃப் த குவாடினேட்ஸ் அட் ஒன் எண்ட் ஆஃப் அ டயாமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் த குவாடினேட்ஸ் ஆஃப் த அதர் எண்ட் எண்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க எண்டு அதே மாதிரி எண்டு இஎன்டி இந்த இன்னு வந்ததுனால இந்த இயை திருப்பி போட்டோம்னா நமக்கு த்ரீன்னு வரணும் ஆன்சர் மைனஸ் த்ரீ காமா டூ ஸோ இ எண்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க இ இயை திருப்பி போட்டோம்னா த்ரீ மைனஸ் த்ரீ காமா டூ ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸும் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு இப்படி ஈஸியாக தான் இருக்கும் இப்போ நான் கொஸ்டின் கேட்குற பாருங்கள் உங்களுக்கு உடனே ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் ப